کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے آپ نے اپنی اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا کہ ڈی ایس سی کا انعقاد کریں گے ہم بار بار بولتے رہے ہیں راشے کے ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں اور میں راشے کے ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے خریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے خریب راشے کے ریڈی کی وجہ سے تھے ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے ان کی محبت کی وجہ سے تھے ان کے ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے ہم راشے کے ریڈی صاحب کے بے شک خبیب تھے ہمارے کام کرتے تھے اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے ڈی ایس سی کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے لیکن خانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دو وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں دو وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹی کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنک ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے اردو کے لیے انصاف کے لیے مینیفیسٹو میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کریں گے لیکن یہ کام نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں ڈپارٹمنٹل اس کو اردو میں بھی منعقد کرنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزامز ہیں وہ ایگزامز کو بھی اردو میں رکھیے یہ بھی ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان باتوں پہ توجہ دیں گے اور میں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ بات بھی آپ سے کہوں گا کہ اٹ واز ان ٹو تھاؤزینڈ فور آن دا ایو آف اسمبلی پولس دا کانگریس پارٹی ہیڈ اینٹرڈ ان ٹو اے پول الائنس وتھ ٹی آر ایس آفٹر پرامسنگ تلنگانہ اسٹیٹ مور دین فائیو ایئرز لیٹر ان دا سیکنڈ ٹرم آف دا یو پی اے گورنمنٹ ایٹ دا سینٹر اینڈ اینڈ دا کانگریس گورنمنٹ ان دا اسٹیٹ دا سینٹرل گورنمنٹ میڈ دا ڈسمبر نائنتھ اناؤنسمنٹ آف تلنگانہ اسٹیٹ ہڈ ان ٹو تھاؤزینڈ نائن پلنجنگ ٹو دا یونائٹیڈ اے پی ان ٹو ٹرم آئل الٹیمیٹلی دا کانگریس ورکنگ کمیٹی ڈسائڈیڈ ٹو بائی فکیٹ آندھرا پردیش ان مڈ ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین اینڈ فالو اپ وتھ انیکٹمنٹ آف اے پی ری آرگنائزیشن ایکٹ ان ارلی ٹو تھاؤزینڈ فورٹین تلنگانہ اسٹیٹ کیم ان ٹو بینگ آن جون سیکنڈ ٹو تھاؤزینڈ فورٹین دیٹ از ایگزیکٹلی ٹین ایئرس آفٹر دا پرامس واز میڈ بائی کانگریس بفور دا ٹو تھاؤزینڈ فور اسمبلی اینڈ لوک سبھا الیکشن earlier to during 1969 and 1971 the telangana agitation rocked the united ap and it was led by former congressman who had floated telangana praja samiti incidentally this earlier moment was suppressed by the congress government at the state and in the united andhra pradesh state sir sir i would like to tell my congress friends that the history cannot be one sided and it has to be two sides in the year 1969 to 1971 agitation scores of youth were killed in police firing and in 2001 and 13 moments scores of youth committed self immolation who or which government were responsible for these deaths i don't know how the change of government following the assembly polls can be called as a liberation day Liberation, liberation of Telangana people from 10 years of repression. So I'm, I'm saying this because I'm very saddened. When I was going through the Honorable Governor's address, in my 25 years of legislature life, I have never seen such an address yes. by any government. Sir, yes. sir I, I, I'm sorry to say, but I still feel like the congress party is still in the election mode elections have ended we said what we had to say we criticized how much we wanted to we also leveled allegations personal remarks but now people have given their verdict 
they have chosen you and they have chosen them to sit there they have chosen us to be here so now we have to we have to come together for the development of the state we have to come together to fulfill the promises made by the party which has been given the responsibility of governing the state for the next 5 years sir going further ahead sir the congress and drs term september 17th 1948 the day of accession or merger of erstwhile hyderabad state into Un indian union as, as integra integration day whereas the bjp and left party term it as a liberation day now the congress now the congress wants to celebrate the liberation day on december 3 or maybe december 7 as the party regained power after a gap of nearly 10 years since the formation of telangana state the congress party has taken the historic decision on formation of telangana state but in the elections held in 2014 the people had given the mandate to trs which has fought for separate statehood there is no doubt yes they had fought and many other leaders joined them and everybody fought for it yes but we cannot deny the role the major role of trs and the major role of kcr again in 2018 the people voted for the trs which secured a greater majority so terming the people's verdict in the previous two elections as something undemocratic or vote of autocratic dictatorial or feudal role sounds something something very sad sir. it is not sir sir we are we are here sir it is it is a democracy we are living in a democracy the people have the right they can give me an opportunity or they can reject me so we we cannot we cannot question the decision of the people if today the congress is questioning and giving names to the verdict of the people of yester years then the same thing might happen with the congress for the verdict which have been given today by the people we need to be cautious